Уважаемые северокостанцы, Новый год – это самый любимый праздник, который отмечаем всей страной. Его любят взрослые и дети. По доброй традиции мы собираемся в преддверии Нового года, строим планы на будущее, загадываем желания. В уходящем году мы искренне радовались успехам, вместе преодолевали трудности, стремились к достижению новых целей. И благодаря единству мы провожаем этот год с большими достижениями. Как депутат областного Маслихата уверена, что и в предстоящем году наша Северокостанская область продолжит намеченный путь развития и процветания. 2022 год запомнится нам яркими историческими событиями. Этот год был объявлен главой государства Годом детей. Много сделано в данном направлении, но на этом работа не закончится, а продолжится в следующем году. Я, как уполномоченная по правам ребенка по Северо-Казахстанской области, как многодетная мама, верю, что мы сможем воплотить наши цели, обеспечить нашим детям счастливое детство, достойное образование, перспективное будущее и сделать наш Казахстан процветающим. Дорогие земляки, от всей души поздравляю вас с новым 2023 годом. Пусть он войдет в наши дома, Даруя яркие события, счастье, удача, достаток и благополучие. Желаю каждому из нас простого человеческого счастья, родных людей рядом, крепкого здоровья, мирного неба над головой, успехов, вдохновения и праздничного настроения. С Новым годом! Две тысячи двадцать второй год выдался для многих непростым, но все-таки в нем произошли очень много значимых событий. Президентом страны Казамшамар Такаевым этот год был объявлен годом детей, и в рамках этого года в нашей областной детско-юношеской библиотеке имени Габита Масребова прошел ряд очень значимых крупных мероприятий для детей. Этот год был богат юбилейными датами великих казахских писателей. Это Сапуан Шамирденов, Кокимбен Косовыков, Габиден Мустафин, Галы Маудабаев, Габит Мусрепов. И так как наша библиотека носит имя Габита Мусрепова, у нас прошел очень много ряд крупных мероприятий. Были проведены различные конкурсы, это конкурсы чтецов, конкурсы молодых акынов, в котором приняли активное участие учащихся не только городских, но и областных школ. В рамках 120-летия Габита Мусрепова у нас была переиздана его книга «Казах солдата». И в следующем году мы также надеемся на то, что ребятишки будут с удовольствием посещать нашу библиотеку не только наши мероприятия, но и приходить, брать интересные книги. Всем нашим юным читателям, новым, новым и постоянным, мы желаем благополучия в новом году, достатка, счастья, чтобы, чтобы следующий год был полон только хорошими и значимыми событиями. Осы жылмаған өте қызықты және өзгерістерге толы болды. Қызметімде атаулы күндер көп болғасын, меритой егерлеріне арналған шаралар көп деп өткізілді. Он үшінде Кәкімбек Салықовтың, Ғабит Мүсреповтың, Сафуан Шаймірденовтың және де басқа меритой егерлерінің егерлеріне арналған әрі-әрі шаралар өткізілді. Көрмелер үйімдастырылды. Балар, осы жылы балалар жылы деп аталғандықтан көптеген байқаулар ұйымдастырылды. Оның ішінде айтыс, мәнерлеп оқу, әсі жазу, шығарма жазу байқаулары. Рухани шанырағымызға ғабит мүсреповтың есімі берілгендіктен осы жылы кітапханамыздың атынан ғабит мүсреповтың қазақ салдаты раманы қайта басылы кітап қайта кітап болып басылып шықты. Жана жылда сіздерге тілейтінім жана табыс, ең бастысы ден саулық, кітап бұқуға деген құштарлық, арқашанда жананы тануға, ешқашанда жалықпаныздар. 
Сол сіздерге ардайым есігіміз ашық.